大家好，我是易化。土豆的做法非常的多，今天给大家分享一个很多人都没有吃过的做法，不炒不炖也不炸，做法还特别简单。出锅以后外酥里嫩，软糯 Q 弹，营养又美味。不管是当早餐还是当零食都特别好吃。接下来就跟着我的视频一起看看具体是怎么做的吧。首先，我们准备一个从树上摘下来的土豆，用削皮器削去外皮。外皮削好之后，再将土豆切成薄片，不一定要切得特别薄，但尽量切均匀一点。最后再把土豆改刀切成细丝，如果刀工不好的朋友可以借助擦丝器。全部切好之后，装到一个大一点的碗中。接下来，碗里面倒入多一点的清水。我们把土豆多给它抓洗一下，洗去土豆表面多余的淀粉，这样土豆吃起来也会更加的脆爽。抓洗完之后，再换到干净的清水里面，再次清洗一遍就可以啦。洗好的土豆丝控水捞出。放到漏篮中备用。接下来准备两个大学毕业的母鸡蛋，加入少许的食盐，再撒上一些胡椒粉、一勺生抽，然后用筷子充分的搅拌均匀。搅拌至用筷子挑不起来就可以啦。接下来，我们准备一些小葱，切成葱花。做这个菜，其他的配料都不需要。控干水分的土豆丝倒进大碗中，然后往里面少量多次的加入面粉，然后下手充分的抓拌均匀，让每一根土豆丝都能均匀的沾上一些面粉。抓匀之后，接着再往里面加入面粉，也可以往里面加入一些土豆淀粉，继续抓拌均匀，让所有的土豆丝都能沾上淀粉。一定要多给它抓一会，让土豆丝抓拌均匀，让它的表面都能沾上淀粉。我们少量多次的往土豆丝里面加入面粉或者淀粉。可以把握土豆丝的干湿度，直到抓成像视频中这样有一点泥手的状态，就差不多了。接下来准备一个平底锅，往锅里面刷上一些食用油。然后将土豆丝全部都倒进锅中，接着用铲子把它整理一下，压成一个饼状。先不要翻动，让它顶部定型。一面煎香之后，再翻过来煎另一面，多给它压一压。让它收热均匀，两面都煎香以后，再把鸡蛋液倒一点进来，然后用刷子刷匀，让土豆饼的表面都能沾上一层鸡蛋液，那样吃起来
也会更香。涂抹均匀之后，我们再给它翻个面。翻过来之后，再把剩余的鸡蛋液全部都倒进来。继续用刷子将它刷均匀。等到上面的蛋液基本上凝固，我们再往上面撒上一点黑芝麻增香。打好之后，再将它翻个面，可以借助一个盘子，防止翻的时候会烂掉。接着翻过来之后，再撒上一些黑芝麻增香，直到里面都煎熟煎透，就差不多了。这个时候，我们再次借助一个盘子，将它盛出来，放到菜板上。喜欢吃辣的朋友可以撒上一点辣椒粉，用刷子将它刷均匀。不吃辣的朋友就可以不放。接着我们往上面撒上一些胡椒粉或者是五香粉。为了方便食用，我们可以用刀把饼切成自己喜欢的形状。就这样一个非常简单又好吃的土豆煎饼就做好啦。接下来我们把它装入盘中，就可以美美的享用啦。以后土豆啊。不要只知道炒土豆丝，或者是凉拌着吃了。像我这样做一个非常简单又好吃的土豆煎饼，软糯鲜香，营养丰富，比外面买的还要好吃。如果您也喜欢吃煎饼或者是土豆的话，就赶紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。我们下期视频再见，感谢。您的支持，祝您生活愉快，身体健康。